Naam, pendwa mtazamaji wa The Servant Media. Ni pita pita zetu kiroho, tunaendelea na masomo yetu kadiri ya mfululizo tulio nao. Na leo tuko na somo linalosema sikiliza na kufuata moyo. Kuna nini ndani zaidi? Mwalimu yuko tayari, karibu tujifunze kwa pamoja, pia wakumbushe wengine. Penzi mtazamaji wa The Servant Media, napenda kukaribisha tena siku yetu ya leo, siku ya ijumaa, tarehe 24. Mwezi wa saba mwaka alfu mbili na ishirini. Na amini umekua na wiki njema na wiki ya baraka. Na masomo haya ameendelea kukusaidia. Na shukuru kwa hote ambao mnatuandikia. Na kusema namna ambavyo masomo ya na namna ambavyo masomo ya meendelea kuwa inua. Na tunashukuru kwa namna peke kwa namna ambavyo mnaendelea, mnaendelea kushare na kuwashirikisha watu wengine hili jambo zuri. Na kwa namna peke tunashukuru sana mzaminu wetu, mzaminu wangu. Anko, anko photography kwa kazi nzuri ambayo anaifanya kuweza kuwaletea masomo haya bure kabisa. Basi leo tunaendelea na somo lingine. Na somo letu la leo ni somo la muhimu sana. Kichwa cha habari cha somo kinasema sikiliza na kufuata kile kilicho ndani ya moyo wako. Utafika. Sikiliza na kufuata kile kilicho ndani ya moyo wako. Utafika. Na mstari ambao na usimamia, unatoka kitabu cha Joshua, sura ya kuminane, mstari wa saba. Joshua, sura ya kuminane, mstari wa saba, netasoma. Inasema hivi. Mimi nilikuwa mtu wa miaka arubaini. Umri wangu. Hapo Musa, mtumishi wa bwana alipo nituma, niende kutoka Kadesh Barnea, ili kuipeleleza yonchi. Nami nilimletea habari, tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu mtarudia Joshua anasema mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi nami nilimletea habari tena kama ilivyo kuwa ndani ya moyo wangu. Anasema nilileta habari kama ilivyo kuwa ndani ya moyo wangu. Nikiwa na miaka 40 uliponituma kwenda kuipeleleza nchi. Nilipoipeleleza nilileta habari ya nchi ile kama ilivyo kuwa ndani ya moyo wangu. Hii maana yake ni nini? Wale wengine walioenda naye wao walileta habari kutoka wapi Habari waliozileta kwa sababu walienda 12 Moja wawili ndio wakaleta habari kutoka ndani ya mioyo yao Yasa, ya, wale wengine kumi walileta habari kutoka wapi Ndio ambacho nataka tukijadili siku ya leo Na ukisoma hii habari sasa hii ni Joshua sura ya 14 lakini ukisoma hii habari inatoka kwenye jo, e, sabu sura ya 13 ambayo Musa anawatuma. Sasa ngoja nisome tu mistari michache. Musa anawatuma anawapa terms of reference za kwenda kuleta, za kwenda kuangalia na, na kuleta ile report. Sasa ukisoma kwenye hesabu sura ya 13 mstari wa 20 anasema angalieni nayo ni nchi ya namna gani? Kwamba ni nchi ya unono au njaa? Kwamba ina misitu au sivyo iweni na moyo mkuu mkayalete matunda ya ile nchi. Sasa wakaenda wameambiwa iweni na moyo mkuu muangaleni nchi na namna gani ina njaa imeshiba ina misitu ina kitu gani sasa wanaleta habari ruka kidogo naenda msara 25 wanaleta habari wanasema hivi wakarejea baada kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40 siku 40 nzima walikuwa wanapeleleza Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israel katika jangwa la Parani huko Kadesh wakalete wakawaletea waka habari wakawaletea habari wao na mkutano wote wakaonyesha matunda ya nchi wakamwambia Musa wakisema tulifika nchi ile uliyotutuma Hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Na haya ndio matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni odari 
Miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko Amalek anakaa katika nchi ya Negeb. Mhiti, Myebusi, Muamuri wanakaa katika milima. Na Mkanaani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordan. Sasa Caleb akawatuliza watu wa, watu mbele ya Musa akasema tupande mara tukaita Malaki maana tutaweza kushinda bila shaka. Sasa sasa moja bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na wa watu kwa maana wana nguvu kuliko sisi Sasa sasa mbili anasema wakawaletea wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyopeleleza wakasema ile nchi tuliyopita kati yake na kuipeleleza ni nchi na wala watu wanaoika Na watu wote tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona wanefel, wana wa Anak waliotoka kwa hao wanefeli. Tukajiona, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi na wao ndivyo walivyotuona sisi. Somo linasema fuata sikiliza na kufuata kile kilicho ndani ya moyo wako utafika. Kale po amesema mimi nilipokuwa na umri wa miaka 40 anamwambia Musa ulitutuma nikiwa na miaka 40 kwenda kuipeleleza nchi. Nami nilikuletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Nilileta habari kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Sasa na akiwa sasa na miaka 85 miaka 40 ba 45 baadaye anamwambia Musa nipe kile ulichoniahidi miaka 45 baadaye sasa ni mzee ana miaka 85 anadai kitu cha miaka 40 nini kimemsababisha huyu mtu aendelee kusimama imara mpaka hapo alikuwa na ufuata moyo Kwa kale sasa ana miaka 85 anamwambia Joshua siri iliyomsaidia ili kufika kwenye nchi ya hadi anamwambia hiyo siri anasema mimi nilileta habari kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu hii maana yake ni kuwa wale wapelelezi wenzake wale wapelelezi kumi walienda 12 wale kumi walileta habari mbaya waliitoa wapi hiyo habari ina maana wali hawakutoa ndani ya mioyo yao walitoa kwenye vichwa tunaweza tukasema hivyo Mungu kila mtu kuna habari ameiweka ndani ya moyo wake kila mtu aliyokuja hapa duniani kuna habari kuna ujumbe kuna yani ni kama maono kuna kitu kimewekwa ndani yako hata kama uwezi kukielezea lakini kipo Sasa watu nitaelezea hapa watu hawafuati hawafuati moyo wanafuata mazingira yakoje na hapo ndipo tunashindwa Mauongo unashabikiwa watu hawezi hata kukaa chini hata usikilize moyo kidogo tu kidogo tu usikilize moyo wako utapata kuna kitu kiko ndani ya moyo wako Huyu kale po alisema sitafuata mfumo wa elimu unavyosemaje unajua mfumo wa elimu unasemaje kwamba ukipata zero una akili au na si tuna grade mimi mwalimu kwa una grade kwamba kuna a b c d d kwa aliopata d hana akili kwa hiyo wote waliopata d wanajiona hawana akili naomba ni kuambie ndugu yangu hakuna mtu ambaye Mungu amemleta duniani ana akili hayupo Inaweza ikawa umechagua kitu ambacho sio sawa. Inaweza ikawa kozi ulioisoma sio hiyo kozi. Kuna mahali kwingine ukipelekwa wewe ni mzuri sana. Kuna mahali kwingine wewe ukienda utakuwa mzuri ni sawa na ukimchukua chura. Ukamwambia akimbie, akimbizane na nani? Na swala au chura akimbizane na na panya. Chura atashindwa. Sasa usiwezi kusema uwezi kusema aise chura mjinga kweli hana hana speed no hiyo hajaumba kukimbia kuna maeneo lake yuko vizuri 
Kwa hiyo una uwezo ukafeli darasani lakini si kwamba una akili. Sasa mfumo ndio ulivyotujengea. Kwa hiyo usisikilize usisikilize mfumo unasemaje wa elimu. Ni mzuri umewekwa lakini wewe ndani yako kuna nini? Na utakuta mtu ana kitu kizuri kabisa. Kafano na mfamu huyu mtu. Hata aje kifuati kile. Moyo waki kuna msukuma kufanya hichi ambacho anakifanya. Kurekodi, kupiga picha, kuanda video. Hiyo, moyo waki kuna msukuma hivu. Si kwamba ange hata, na hame faulu kule. Lakini ndani ya moyo waki kuna kitu kina msukuma ambacho anakipenda zaidi. Kwa hiyo elimu isikubadilishe. Ukajiona ni mefeli, ni misifai tena. Si kweli. Ndani yako utaona kuna kitu na kiweza. Ukipelekwa kwenye hicho kitu, utakuwa smart. Kwa hiyo usisikilize Watu wanasemaje juu ya mtu walio feli darasani. Usisilize. Na mfahamu kijana moja na nasimaga siku zote. Tulikuwa nae chua. Maka fumbili na tatu wa fumbili na ane. Halikuwa nasema engineering. Akadisco mwaka wa tatu. Tukua tunomba nae. Rafiki yao. Akadisco mwaka wa tatu. Tukamtia moyo usiogope. Na nini. Akatulia. Akarudi kwa ombea. Akaka kidogo. Akarudia. Akasuma kozi ingine pale. Chuo fulani kicha... Si institute ni nini kombea pale. Akasoma mwaka juzi nikiwa nafanya research yangu 2008 niko Mwanza na ingia kwenye ofisi moja hivi na kutana na yeye ndio manager pale. Ali Disco Engineering yuko sasa hivi ni manager kampuni kubwa ya serikali. Masuala ya umeme yuko pale ndio manager. Lakini alionekana ana akili. Ninamfahamu mwingine nilienda paka kiwandani kwake kiwanda chake kiko pale kibaha anatengeneza vifaa mbalimbali vya matofali vifaa vya 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 vifaa mbalimbali vingi anatengeneza lakini ali disco mwaka wa pili kwa hiyo kielimo tungemuona ana akili lakini ndani ya moyo wake akatoka akasikiliza kilicho ndani ya moyo wake akaona anaweza kafanya akafungua kampuni sasa hivi wale walio mdisco ma professor na doctor wanaenda kununua vifaa kwake wao wajaye tengeneza chochote wana theory tu ila huyu ameenda akaweka practical anatoa kwa hiyo sikiliza kilicho ndani ya moyo wako kwa hiyo Caleb yeye aliamua mimi nitafuata kile Mungu alichoweka ndani ya moyo wangu hata kama watu wote hawatanielewa sasa ila najua kuwa kuna habari Mungu ameweka ndani ya moyo wangu hata kama wote wataniona sifai, hata kama wote wataniona nimechanganyikiwa, hata kama wote wata... kuna kitu Mungu amekiweka ndani mwangu hicho ndicho nitakacho kifuata. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza anasema your heart knows things that your mind can't explain. Moyo wako unajua mambo ambayo akili yako haiwezi kuyaelezea. Moyo unajua kuna mambo yako ndani ya moyo wako ambayo akili wakati mwingine inashindwa kuyaeleza eleza yatakuwaje lakini yako ndani ya moyo wako ndugu yangu watu wote duniani wanaofikia mafanikio makubwa kwenye maisha huwa ni watu wanaofuata moyo narudia watu wote wakubwa wanaefika mbali kwenye maisha wanaefika mbali kwenye mafanikio kwenye utumishi kwenye huduma kwenye biashara kwenye uimbaji kwenye chochote ni watu wanaefuata moyo mtu anayefuata moyo hata kutane na obstacles za aina gani ataendelea kusonga mbele kama unataka kufika kwenye eneo lolote la maisha yako ni lazima ujifunze kufuata moyo wako unasemaje lazima ujifunze kufuata moyo wako Mungu atazungumza na sisi kwenye moyo God is spirit Mungu ni roho kwa hiyo ataongelea na wewe kwenye moyo ata deposit kitu kwenye moyo makampuni makubwa yako ndani ya mioyo ya watu Vye, nini kubwa kipo ndani ya mioyo ya watu na kadiri unavozidi kwenda kuna kitu Mungu utasikia tu sauti inakusemesha jua hilo jambo haijalishi watu wengine wanasemaje na ukisoma Samuel wa pili sura ya saba msara wa tatu anasema hivi Samuel wa pili sura ya tatu sura ya saba Samuel wa pili sura ya saba msara wa tatu anasema Nathan akamwambia mfalme haya fanya yote yaliyomo moyoni mwako na maana bwana yupo pamoja na fanya yote yaliyoko moyoni mwako maana bwana yupo pamoja nawe usifanye yaliyopo kwenye akili yako fanya yote yaliyoko ndani ya moyo wako 
Kuna mstari moja kuna nuku moja sijui nani ameisema inasema hivi. If you have never lost your mind then you have never followed your heart. If you have never lost your mind then you have never followed your heart. Kama sina tafsiri. Kama hujawahi potesa yani alijaja kitu kama likakuchanganya akili hujawahi fuata moyo. Ukiufuata moyo kuna mambo tafanya ambayo akili haikubali. So if you have never lost your mind then you have never followed your heart. Lazima u lost, lazima ufike mahali akili ikatae. Unajua unakifuata kitu cha moyo. Ukiona anafanya mambo ya kawaida haya kawaida haya, hamna kitu wala wala utapoteza wala akili yako, yani akili iko iko relaxed tu. Wala hujafanya bado hujafuata moyo. Moyo ukifuata unafanya mambo ambayo hayaeleweki. Aliyoyafanya nani? Aliyoyafanya Daudi. Unakwenda kumpiga mjitu la miraba lizoefu kwenye vita yetu unakwenda kupigana nalo So if you have never lost your mind you have never followed your heart Msemo mwingine tafsiri nani kuna msemo mwingine anasema if you don't follow your heart you might spend the rest of your life wishing you had If you don't follow your heart you might spend the rest of your life wishing you had kama hutafuata moyo wako utapoteza muda mkubwa wa maisha yako kuwish kutamani you had ungekuwa nacho maana yake nini ukifuata moyo utakipata kama hujafuata moyo utaendelea kuwish utaendelea kuwish wa mwisho unasema hivi mmoja kabla mwisho the cost of not following your heart is spending the rest of your life wishing you had kama ule ule the cost of not following your heart is spending the rest of your life wishing you had follow your passion follow your dreams but most of all follow your heart follow your passions tuna passion kila mtu ana passion yake Follow your dreams. Everybody has his own dreams. Follow your dreams. But most of all, follow your heart. Kama unataka kufika mbali, lazima ufuate moyo wako. Passion ifuate, dreams ifuate, lakini zaidi ya vyote. Tafuata, follow, fuata moyo wako. Kale po akasema mimi nilikuwa mtu wa miaka 40. Sasa hivi ana miaka 85 anaposema. Hapo Musa, mtumishi wa Bwana, aliponituma niende kuipeleleza nchi. Nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Anamwambia sasa nipe portion yangu ambayo natakiwa niipate. Na Musa na Joshua akamkabidhi mlima mkubwa mzee wa miaka 85 bado ana nguvu anadai kile kitu ambacho Mungu alikiweka ndani ya moyo wako ndugu yangu Mungu ameweka nini ndani ya moyo wako usiniambie hakuna kipo kuna kitu Mungu amekiweka ndani ya moyo wako hichi ninachokifanya sasa hivi mimi Mungu aliweka toka mdogo nikikupa diary zangu za toka nasoma wananifahamu wako wananifuatilia wanasemaga wananifuana toka nasoma Watu ukija kijini kwangu toka niko shule ya msingi toka niko sekondari walio soma nao mazengo wanajua kuna mmoja juzi akaona tangazo akasema anamwambia mtu huja mali soma naye mazengo huyu namkumbuka alikuwa hivi hivi kuna kitu Mungu aliweka ndani ya moyo hicho ndicho nakifuata na ukikifuata hicho Mungu atakupa watu sahihi wa kwenda nacho hauna hicho utapotea ndio maana tutaongea wiki jayo nadhani linda sana moyo moyo ukiwa spoil moyo ukiharibika utaweza kufikia ndoto zako utaweza kufikia ndoto zako. Kwa hiyo wewe ndugu yangu kuna kitu gani ndani ya moyo wako? Mungu ameweka nini ndani ya moyo wako? Kifuate hicho. Hata kama mazingira atakuwa magumu kiasi gani. Kutakuwa na energy itakuwa generated within you ya kusaidia kufikia ndoto yako, ya kusaidia kufikia kile ambacho Mungu amekiweka mbele yako. Hata kama wengi watasema ni majitu, hatuwezi. 
Hatuna we, hatuna nguvu, hali ya uchumi ni mbaya, hakuna ajira, maisha ni magumu. Wewe ndani ya moyo wako kuna kitu gani ambacho Mungu amekiweka? Kipo amekiweka. Follow that. Kifuate hicho. Utafika. Tuombe. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Sante kwa somo hili ambalo umesema nasi siku ya leo kwa habari ya kusikiliza na kufuata kile kilicho ndani ya mioyo yetu ili tuweze kufika. Ninamwambia msikilizaji wangu kuna kitu umekiweka ndani ya moyo wake. Kuna kitu kuna ujumbe, kuna kampuni, kuna utumishi, kuna huduma, kuna biashara, kuna maono umeyaweka ndani ya moyo wake. Na sasa hivi anaona kama hayafiki. Endelea kumtia nguvu. Msaidie asikate tamaa ili aweze kufikia kile ambacho umekiweka ndani ya moyo wake. Katika jina la Yesu Kristo najiachia mikononi mwako. Paka utakapokutana tena wiki ijayo, tukakutane tukiwa na afya na uzima. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Naamini kuna kitu ambacho wewe na mimi tumejifunza kwa pamoja hasa kutokusikiliza vitu vingine akili mawazo na mitazamo ya watu zaidi kusikiliza moyo ambako Roho Mtakatifu anaachilia utulivu na kutufanya sisi tuweze kufika tuna Asante sana kwa wewe ambayo umekuwa pamoja nasi kwa wakati huu. Basi kama ulikuwa huja subscribe, wembu subscribe. Lakini pia vile vile share kwa watu wengine na kama una comment basi unaweza kukomment. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa mwalimu Arbogasti Kanuti, EV, A Kanuti. Lakini pia vile vile Anko Photography ambaye ndia natupa shavu. Lakini bila kusahau Victor underscore Vema kwa Instagram na Facebook. Tunakutakia wakati mwema.